எல்லாருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்கள்னு சொல்ல நண்பர்கள்னு சொல்லிக்கிறேன் அவங்க அவங்க எப்பவுமே வீட்டுக்கு வருவாங்க சாப்பிடாமல் அனுப்பக்கூடாது அப்படின்னு அப்பா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் கூட அந்த மாதிரி ஒரு நட்பு வளர்த்துக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் மற்றவங்க எல்லாருக்கும் என்ன சின்ன வயசுன்னு பார்த்துருக்காங்க அவங்க நான் புதுசாக சொல்ல தேவையில்லை பட் அடுத்த ஜென்ரேஷன் கூடையும் அப்பா வச்சுருந்த அந்த நட்பு தொடர்ந்து அதே மாதிரி நாங்களும் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் பட் ஒவ்வொரு ஒருத்தரும் வரும்போது எல்லாரும் சொல்லிட்டு போகிறது அப்பா மாதிரி இவங்க இருக்கவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் போகிறாங்க ஸோ அதை பீட் பண்ணி காமிக்கணும் ஒரு டைம் அது அப்பா வந்து கரெக்டாக ஒரு பத்திரிகை நியூஸ்ன்னு சொன்னால் எத்தனை பேஜ்னு கேட்பார் எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ்னு கேட்பார் அதுக்கு எத்தனை ஃபோட்டோ வேணுங்கிற வரைக்கும் கரெக்டாக கொடுத்துருவார் லே அவுட்டு கூட ஃபோட்டோ கொடுத்தாலும் கொடுத்துருவார் ஸோ நம்ம வேலையே இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரெஷரில் தான் நாங்கள் வளர்ந்து வந்திருக்கோம் அப்படி இருக்கும்போது அண்ணாவும் நானும் ஒவ்வொரு பர்த்டேக்கும் அப்பா பர்த்டேக்கு ஏதாவது பண்ணலாம்னா சட்டை வாங்கி கொடுத்தா கூட இதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணுறேன் பாரு ஒரு பேனை வாங்கி கொடுத்தா நான் பேனை ரொம்ப குண்டாக இருக்கும் பாரு இவருக்கு என்ன தான் வாங்கி கொடுக்குறதுன்னு தெரியல ஒவ்வொரு பர்த்டேக்கும் சரி இந்த பர்த்டேலையாவது அப்பாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் அப்பா கூட மீட் பண்ண வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட மெயின் நோக்கமாக இருந்துச்சு அதில் ஃபஸ்ட்டு தமிழன் சார் டேங்க் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு ப்ரில்லியன்ட் ஐடியாவாக வந்து இந்த ஆர்ட் கேலரியும் இந்த புக்கும் காஃபர்டபிள் புக்கும் பண்ணலான்னு சொன்னாங்க ஸோ அதில் வந்து தியாகங்கிறவர் வந்து அந்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் மறுபடியும் ரீக்ரியேட் பண்ணி நேற்று பெயிண்ட் பண்ண மாதிரி அந்த பிக்சர்ஸை திரும்ப கொண்டு வந்து கொடுத்தார் அந்த பெயிண்டிங் எக்ஸிபிஷன் போகும்போது அப்பா வந்து ஒரு பெரிய கபோர்ட் ஃபுல்லாக பெயிண்டிங் வச்சுருப்பாங்க அந்த பெயிண்டிங் எல்லாம் வந்து எப்படி பாதுகாக்க போகிறோன்னு பயமாகவே இருந்துட்டு இருக்கும் ஒரு வாட்டியும் நான் பர்மனண்ட்டாக ஒரு கேலரி இருக்கணும் நான் கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் எப்பவுமே ஒரு பர்மனண்ட் கேலரியாக எப்போ வந்தாலும் யாரும் பார்க்குற மாதிரி ஒரு விஷயமா பண்ணணும் ரொம்ப ஆசை நிச்சயமாக அது பண்ணிடுவோம் பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வருஷம் இது பண்ண முடிஞ்சதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா சில பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து நோட் புக்ஸில் வந்து நாங்கள் சின்னதாக பார்த்த ஒரு விஷயத்தை வந்து இன்னைக்கு இவ்வளோ பெருசாக ஸ்கேன் பண்ணி அவ்வளோ பெரிய பிக்சராக ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஆர்ட் ஸ்டைலே வேறு மாதிரி தெரியுது நானே அந்த பெயிண்டிங்கை புதுசாக பார்க்குற மாதிரி இருக்குது அதுவும் எல்லாரும் இப்போ பாயிண்ட் பண்ண மாதிரி அத்தனை ஸ்டைலையும் அப்பா ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அப்பா இன்றைக்கி வரைக்கும் பெருமைப்படுறது அவரோட படங்களை பற்றி இல்லை பெயிண்டிங்கை பற்றி தான் ஸோ அதை பதிவு பண்ணி அது ஒரு புக்காக ஆக்கினதில் ரொம்ப சந்தோஷம் அதே மாதிரி அப்பாவோட லைஃப் ஜேர்னி சினிமாவில் இருந்த ஜேர்னியை வந்து இன்னொரு புக்கை காஃபர்டபிள் புக்காக வெறும் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் மட்டுமே அப்பா கிட்டே வந்து ஃபில்மியூஸ் ஆனது சார் அதுக்கப்புறம் அதிகமாக ஃபோட்டோ இருக்கிறது அப்பா கிட்ட தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அத்தனை ஃபோட்டோ கலெக்ஷன் வச்சுருக்காங்க என்னோட காலேஜ் ஃபோட்டோஸ் கூட அப்பப்போ காணணும் அப்பா கிட்ட கேட்டால் அங்கே அந்த நாலாவது ஒரு கபோர்டில் வந்து கீழே பத்தாவது ரோல் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா என் புக்கு கூட அப்பா தான் பத்திரமா வச்சுருக்காங்க ஸோ அதையும் வெளியில் கொண்டு வந்து கொடுக்கணும் அதனால் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ரெக்கார்டு நம்ம கிட்ட இல்லவே இல்லை அத்தனை வருஷத்து ரெக்கார்டு ஒரே ஒரு ரெஃபரன்ஸாக ஒரு புக்கில் கிடைக்கிறதுங்கிறது பெரிய விஷயம் ஸோ இந்த ரெண்டு புக்கும் இந்த வருஷம் பண்ண முடிஞ்சது அண்ட் அதை விட முக்கியமாக இன்றைக்கி பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அப்பாவை மீட் பண்ண வைக்கணும் அப்படிங்கிறது எங்களோட மெயின் எண்ணம் அதில் இத்தனை வருஷமாக அவங்களுடைய அன்புக்கு நன்றி சொல்கிறது ஒரு மெயின் விஷயம் இதில் எங்கே நாங்கள் பேசுகிறத விட அப்பா கூட பழகணுங்க நீங்கள் அப்பா கூட பரிமாறிக்கணும் அப்பா பற்றின விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்கு அதான் அந்த மெயின் இது ஸோ எல்லாரும் அழைப்பேற்று வந்ததுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி தேங்க்யூ ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு என்னென்னா சினிமா அரசியல் என்ற ரெண்டு துறைகளிலும் பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்ததால் சிவகுமார் என்கிற ஒரு மா மனிதரின் நட்பு எனக்கு கிடைத்தது பத்திரிகையாளர் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய வரம் என்னவென்றால் ஒரு விஞ்ஞானியும் சந்திப்போம் ஒரு கள்ளச்சாராய் வியாபாரியும் சந்திப்போம் பலரிடம் இருக்கும் நல்ல விஷயங்களை உள்வாங்கி கொண்டு அது எங்கள் வாழ்க்கையை நடத்தி சொல்லும் எங்களுடைய குணாதிசயங்களாக மாற்றிக்கொள்ள நாங்கள் அதை பயன்படுத்துவோம் அப்படி என்னுடைய பயணத்தில் எனக்கு கிடைத்தவர் தான் சிவகுமார் என் பெற்றோர்களுக்கு தெரியாமல் கூட நான் தவறு செய்ய நினைப்பேன் ஆனால் என் வீட்டில் என் மகனுடைய பிறந்தநாள் காந்தி ஜெயந்தியில் பிறந்த என் மகனின் பிறந்தநாளுக்கு அவர் வரைந்து கொடுத்த அந்த காந்தியை பார்க்கும்போதெல்லாம் காந்தி மீது பயம் வராது இந்த மனிதர் மீது பயம் வரும் எந்த தவறும் செய்யாதே உன்னை ஒருவர் கவனித்து கொண்டிருக்கிறார் என் குடும்பங்களில் குடும்பத்தின் அத்தனை நல்ல விஷயங்களிலும் ஒரு வழிகாட்டியாக ஒரு காட் ஃபாதர் என்றால் சிவகுமார் அவர்கள்தான் அந்த வீட்டு பக்கத்தில் போனாக்கா காலையில் ஒரு நாள் பதினொன்றரை மணிக்கு காத்தால் டிஃபனே சாப்பிடாமல் பதினொன்றரை மணிக்கு காத்தி சொன்ன மாதிரி அந்த வீட்டில் எப்போ பார் சாப்பிடலாம் அ
செய்தி வாசிப்பாளர் சரோஜ் நாராயணசாமியும் இவரையும் அவருடைய வீட்டில் சந்திக்க வைத்த நிகழ்ச்சி அதற்கு முன்னாடி எங்களுக்குள்ள நடந்த சண்டையில் தான் காதலே ஆரம்பிச்சுது அது இப்போ சொன்னால் டைம் ஆகிடும் அதற்கு பிறகு ஜூனியர் விடம் ரெண்டாவது இஷ்யூவில் ஒரு ஆர்டிக்கிள் எழுதினார் விமான ரக்கைகளை போட்டு பேரிச்சம்பழம் வாங்கினேன் அதுதான் ஜூனியர் விடம் ரெண்டாவது எழுதுனது அதற்கு பிறகு நிறைய ஆர்டிக்கிள் எழுதின பிறகு ஒரு வாட்டி சார் உங்களை வச்சு ஒரு தொடர் பண்ணலாமே அப்படின்ட்டு ஒரு மூணு மணி நேரம் பேசினார் நான் அதை ஒரு மண்டே பேசிட்டு ஆறு மணி நேரம் எழுதினோடனே அழுத்தி போட்டு நாளைக்கு அனுப்புகிறேன் என்று அந்த பொடி பொடியான கையெழுத்தில் எழுதி ஆரம்பித்தது தான் அவருடைய முதல் புத்தகம் இது ராஜபாட்டை அல்ல அதற்கு என்னால் ஒரு அணிலை போல் இருக்க முடிந்தது என்கிற பெருமிதம் இன்றைக்கு ஏராளமான புத்தகம் இருக்குது ஆனால் முதல் புத்தகம் ஜூனியர் விடன் வந்த அந்த ராஜபாட்டை அல்ல ஆனால் அதை பல விஷயங்கள் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது எந்த எந்த சாதியை போட்டாலும் திறக்கக்கூடிய என்னுடைய ஸ்கூட்டரை எடுத்துக்கொண்டு இன்றைக்கு சூர்யாவாக இருக்கிற சரவணன் எடுத்துக்கொண்டு அந்த பாண்டி பிசார் சாலைக்கு போகும்போதெல்லாம் அவங்க அம்மாட்ட திட்டு வாங்குறது அவங்கிட்டே வண்டியை கொடுத்தீங்க அவன் மெயின் ரோட்ல எடுத்து போயிடுவான் அங்கிள் நான் திரும்ப உனக்கு மட்டும்தான் போயிட்டு வருவேன் சாக்லேட் வாங்கிட்டு வந்துருவேன் என்று மெயின் ரோடுக்கு எடுத்துன்னு போனது பிறகு அந்த காலகட்டங்களில் என் திருமணம் நடந்தது எண்பத்தி மூணு நாலாம் வருடம் அந்த காலகட்டத்தில் சிவகுமாரின் துணைவியார் அவர்கள் எந்த பொது விழாக்களிலும் கலந்து கொள்ளவே மாட்டார் அவரிடம் நான் பத்திரிகை கொடுத்த போது ஒய்ஃபோடு வந்தால் வாங்க இல்லைன்னா நீங்கள் வராதீங்கன்னு அனைவரும் நான் வரமாட்டேன்டா அப்படின்றார் ஆனால் மனைவியோடு என்னுடைய திருமண வரவேற்புக்கு இருந்தால் இன்றைக்கும் அதை பதிவாக இருக்கிறது அதை விட எனக்கு வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் என்னவென்றால் சூர்யா கார்த்தி பிருந்தா மூவருக்கும் தெரியாத ஒரு விஷயம் சூர்யா உங்களுக்கு ஒரு அக்கா இருக்கிறார் அந்த அக்கா நவம்பர் இரு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு நவம்பர் இருபத்தெட்டு தான் ஒரு மூத்த மகள் சிவகுமாருக்கு இருப்பார் என்று தெரியும் அந்த மூத்த மகள் இறந்து போன என் மனைவி என் மனைவி இறந்து போன போது பலருக்கும் தொலைபேசியில் அழைத்து அவர் சொன்ன வார்த்தை சுதாங்கன் மனைவி இறந்து விட்டார் என்று சொல்லவில்லை என் மகள் சாந்தி இறந்து விட்டார் என்று சொன்ன பிறகுதான் அன்றைக்கு நான் அவருக்கு மாப்பிள்ளையும் ஆகிவிட்டேன் என்கிற பெருமிதம் அந்த மனிதர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் எத்தனை காலம் மனிதன் வாழ்ந்தான் என்பது கேள்வி இல்லை அவன் எப்படி வாழ்ந்தான் என்பதை அறிந்தால் வாழ்க்கையில் தோல்வி இல்லை என்று எம்ஜிஆரின் பாடல் ஒன்று உண்டு அந்த பாடலுக்கு சிறந்த உதாரணம் ஒரு மனித வாழ்க்கையில் உண்டென்றால் அது நடிகர் சிவகுமாரின் வாழ்க்கை தான் வாய்ப்பளித்ததற்கு நன்றி வணக்கம் சூலூரில் கல்யாணம் அப்போ எங்கள் ஆசிரியர் கூப்பிட்டு ஏன்னா நான் போலீஸ் அதிகாரியாக இருந்து பிஆர்எஸ் கொடுக்கலப்போ நானே ரிசைன்மெண்ட்டு நான் திருத்தி இருந்தவன் அப்போ அவர் சொன்னார் நீங்கள் போங்க ஏன்னா நீங்கள் பார்க்குற போலீஸ்கார மாதிரி இருக்கீங்க அதனால் உங்களுக்கு சரியாக செய்தி எடுக்க முடியும்னு சொன்னார் அதே மாதிரி அந்த கடமையை செய்தேன் அதுக்கப்புறம் சிவகுமார் சார் பற்றி ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் இவரால் ஒரு தடவை இதே இதே டாக்டர் புரட்சில் எம்ஜிஆர்ட்ட கண்ணத்தில் பலாரும் வார வாங்கணும் என்ன காரணம்னா அப்போ அவர் வீட்டில் ஒரு டெத்து நடைஞ்சி அதை பற்றி ஒரு செய்தி போட்டேன் அவ்வளோதான் திடீர்னு கூப்பிட்டாரு சத்யா ஸ்டுடியோவுக்கு வழக்கம் போல் போனேன் அவர் முன்னால் போனேன் நான் பின்னால் போனேன் கதவை சேர்த்து பிளாரும் வர விட்டார் யாரை கேட்டு இந்த நியூஸை போட்டார் நாளைக்கே போய் மறுப்பு கொடுக்குனார் அந்த சம்பவத்தை நான் கடைசி வரைக்கும் மறக்கிறது இல்லை அது மட்டும் இல்லை புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவளுக்கு பின்னால் சில விஷயங்களில் சில விஷயங்களில் நான் அவருடைய தொண்டன் ஏன்னா இன்றைக்கு வரைக்கும் காலையில் நான் அவர் வந்து இருபத்தஞ்சு சொன்னாலே மெரினா பீச்சில் நம்பியார் சாமி இவரும் வாக்கியம் போதாக நான் பார்த்துருக்குறேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் தொடர்ந்து காலையில் அஞ்சு மணி எழுந்துருவேன் அவர் சொன்ன மாதிரி பல பழக்க வழக்கங்களை நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் எந்த நடிகரையும் அழைக்கலை என்னுடைய மகள் கல்யாணத்துக்கு நேராக போன உடனே அவங்க அம் அவங்க மனைவி கூப்பிட்டு கல்யாணத்துக்கு போகணுன்னு சொல்லி அரை மணி நேரம் என்கிட்ட பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் வாட்ச்மேன் வடிவேல் பல படங்களில் அவரை நடிச்சிருக்கேன் நிறைய பேசுகிறது யாருனா சிவகுமார் சார் தான் மாட்டிக்கிட்டோம்னா அவ்வளவு விஷயங்களை பேசுவார் நடிகர்களில் மனம் திறந்து பத்திரிகையாளரும் சரி மற்றோடும் சரி பேசக்கூடிய ஒரே நடிகர் சிவகுமார் நான் மனம் திறந்து சொல்கிறேன் எந்த எல்லா நடிகர்களை பற்றியும் கிறிஸ்துஸ் எழுதியிருக்கேன் கிறிஸ்துஸ் வந்திருக்கு இது வரைக்கும் கிறிஸ்துசில் இருந்து தப்பிய ஒரே நடிகர் சிவகுமார் சார் அதுதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அவர் வருத்தமான விஷயம் சொல்கிறாரு அது ஏன்னா அவர் மருமகள் யார் வந்து ஃபீலிங் இருக்கலாம் ஏன்னா மாமனார் இப்படி இருக்காரு அப்படின்னு 
என்ன எங்கள் மருமனுக்கு இப்படி ஒரு வருத்தம் வரலாமே மாமனார் இப்படி ஒரு கௌரவம் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் வழி முடியல செய்யணும் ஆனால் இதே சமயத்தில் பத்திரிகையாளர்கிற மட்டும் இல்லை அவருடைய இரண்டு மகன்களுக்கும் ஒரு வார்த்தை நான் என்னுடைய மகன் கல்யாணத்தை இன்விடேஷன் கொண்டு கொடுத்தேன் அவங்க ரெண்டு பேருமே அந்த அலுவலகத்தில் உள்ளவர்கள் சரியாக நடந்துக்கல இந்த ஒரு விஷயத்தில் இரண்டு மகன்களும் அப்பாவை பின்பற்றுங்க எந்த காரணத்தையும் முன்னிட்டும் இன்னைக்கு நான் பதிவு பண்ணுறேன் மீடியாவை பகைத்த எந்த கலைஞரும் அடுத்த கட்டத்துக்கு போனதே இல்லை எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் அப்பாவை இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் பின்பற்றுங்க அது டிவி ஆனாலும் சரி பத்திரிகைக்காரனாலும் சரி கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை கண்டிப்பாக கொடுங்க இது எனக்கு ஒரு வருத்தம் எனக்கு இருக்குது இன்னைக்கு வரைக்கும் அதை நான் பதிவு பண்ணணுங்கிறத நாங்கள் வந்தேன் இன்னொரு சந்தோஷம் அவருடைய நூறாவது பட விழாவில் கலந்துக்கிட்ட பத்திரிகையாளனுங்கிற மரியாதை எனக்கு உண்டு அனைவரும் அவரும் கலந்துருப்பார் நினைங்க அப்போது ஆ இவரும் கலந்துக்கிட்டாரு முதல்வர் புரட்சி தலைவர் இதற்காகவே வந்தார் திடீர்னு ஃபோன் போட்டு இந்த பார அது பெரிய செய்தியாக போடு அப்படி என்று அவர் ஆசிரியராக இருந்த அண்ணா பத்திரிகையில் எனக்கு சொன்னார் புரட்சி தலைவர் மட்டுமல்ல இன்றைய முதல்வர் புரட்சிலை அம்மா அவர்களும் அவர் மீது பேரன்பு கொண்டவர்கள் நான் வந்து அவங்க இப்போ நமது எம்ஜிஆரில் இருக்கும்போதும் அந்த செய்தியை முதல் பக்கத்தில் வெளியிட வேண்டும் என்று கார்டனிலிருந்து வந்தது ஆக புரட்சி எம்ஜிஆரும் சரி அது மாதிரி டாக்டர் கலைஞரும் சரி அம்மாவுடைய மூன்று முதல்வர்களுடைய மரியாதையும் பெற்ற ஒரே நடிகர் இவர் தான் மூணு பேர்கிட்டையும் பழகிறார் அதான் முக்கியமான விஷயம் அதாவது அவருடைய பல விழாக்களுக்கு கலைஞர் தலைமை வாங்கியிருக்கிறாரு அதே எதுக்கு நான் சொல்ல வரனா அரசியல் சார்பில்லாமல் ஒரு நல்ல மனிதனாக அவர் எனக்கு பிடிக்கும் நன்றி வாழ்வோடு நாங்கள் திருத்திக்கிறோம் அப்பா கிட்ட இருந்து நாங்கள் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிற விஷயங்கள் வந்து அவரோட உறவுகள் தான் மற்றவங்களுக்கு வந்து அவர் மதிப்பு விஷயங்கள் மட்டும்தான் முதன்மையாக பின்பற்றணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அதை நாங்கள் திருத்திக்கிறோம் நானும் என் ஆஃபீஸோ யாராக இருந்தாலும் சரி அதை நிச்சயமாக நாங்கள் திருத்திக்கிறோம் பட் இன்னைக்கு மேடையில் பார்த்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பிரமிப்பாக இருந்துச்சு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு சைல்டுஹுட்டில் இருந்திருக்குது கார்த்தி சொன்ன மாதிரி வந்து இவங்க நம்மளுக்கு சொந்தக்காரங்களா இல்லை வந்து சும்மா பத்திரிக்காரங்களா அப்படிங்கிற டவுட் வர அளவுக்கு வீட்டுக்கு வந்துட்டு போகிறவங்க வந்து ஒரு சொந்தக்காரங்க மாதிரி தான் இழந்துட்டு போயிருக்காங்க படிப்படியாக வந்து வளர வளர தான் வந்து ஓ இவங்க வந்து பத்திரிக்கையிலேருந்து வந்திருக்காங்க அப்பா கிட்ட வந்து பேட்டி எடுத்து வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து அப்புறமா தான் தெரிய வந்தது அந்த உறவுகள் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிற விஷயங்கள் வீட்டில் அவங்க செலவு பண்ணுற நேரம் எல்லாமே வந்து ஒரு சொந்தக்காரங்க வந்திருக்காங்க அப்பாவோட நெருங்கிய நம்ம வீட்டுக்கு ரொம்ப நம்ம சொந்தம் வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அந்த நேர்வுகள் எப்போவுமே இருந்துருக்கும் சுதாகன கிருஷ்ணன் மாதிரி வந்து அது எந்த கார் சாவி போட்டாலும் வந்து அவர் ஸ்கூட்ரு திறந்துடும் அவர் ஸ்கூட்ரு எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் Uh, it, it was more like a ஒரு ஒரு பெரிப்பா சித்தப்பா அந்த மாதிரி வந்து ரெண்டு பேரும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதா இருக்கும் சினிமா பற்றி பேசுகிறாங்களா அப்படின்னு கூட தெரியாது இட் வில் பி வெரி எமோஷ்னல் அண்ட் வெரி வெரி பர்சனல் அந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் மட்டும்தான் வந்து எப்பவுமே நடந்துகிட்டே இருந்திருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு காலேஜ் ரீயூனியன் மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நினச்சோம் எல்லாருமே சேர்ந்து மறுபடியும் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு விஷயம் மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம் பட் எங்களுக்கு வந்து இட் வாஸ் அ பிக் லேர்னிங் அப்பா கிட்ட வந்து எப்பயுமே வீட்டில் இருந்தால் வந்து அதோட என்ன சொல்கிறது மதிப்பு தெரியாது அதோட ஒரு 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 எவ்வளோ ப்ரெஷர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து தெரியாது சொல்கிற மாதிரியே ரொம்ப வருஷங்களாக அப்படி தான் இருந்துச்சு அப்பாவும் அப்படி தான் இருந்துக்கிட்டாங்க எங்களை வந்து பெருசாக ஒரு ஷாக் கொடுத்து நான் இதெல்லாம் செஞ்சுருக்கேன் இதெல்லாம் சாதிச்சுருக்கேன் நீங்கள்லாம் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்ட்டு ஒரு ப்ரெஷர் வந்து எங்களுக்கு கொடுத்ததே கிடையாது மேபி அப்படி ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்துருந்தா நாங்கள் இன்னும் நொறுங்கி போயிருந்திருப்போம் அப்பாவோட உயரங்கள் தொட முடியல அப்பா மாதிரி இருக்க முடியல அப்படிங்கிறது நாங்கள் வந்து நொறுங்கி கூட போயிருந்திருப்போம் அந்த ப்ரெஷர் வந்து தாங்க முடியாமல் அப்பாவோட விஷயங்கள் வந்து சொல்லாமல் ரொம்ப அமைதியாக காதில் போட்டு வந்து திணிக்காமல் சொல்லி சொல்லி வந்து செய்யாமல் அவர் அப்படி நடந்து காமிச்சிட்ட விஷயம் தான் வந்து எங்களுக்கு ஒரு கைடன்ஸாக இருந்திருக்குது எப்பவுமே ஈஸியான வழியை வந்து அவர் எடுத்துக்கிட்டதே கிடையாது அவரோட தொழிலாகட்டும் ஆரோக்கியமாகட்டும் ஒரு பன்னெண்டு வயசில் இப்போ எக்ஸிபிஷன் பார்க்கும்போது வந்து அப்பா ஃபோனில் பேசிட்டு வரும்போதும் மறுபடியும் அப்படியே ஃப்ளாஷ் மாதிரி அடிச்சுது ஒரு பன்னெண்டு வயசு வந்து ஒரு இருபத்தி நா ரெண்டு வயசு இருபத்தி நாலு வயசு பண்ண அந்த விஷயம் எல்லாமே வந்து ஒரு ஏழை மாணவனோட ரொம்ப ரொம்ப ஏழை மாணவனோட வெறித்தனம் தான் வந்து இங்கே உங்கள் பின்னாட்டு இருக்கிற அந்த ஓவியங்கள் எல்லாமே ஒரு பத்து வருஷ
அப்போ அந்த வயசுல அவங்க அனுப்பிச்ச காசு வச்சுக்கிட்டு ஒரு பத்து வருஷமா அப்பா வெறித்தனமா பண்ண ஓவியங்கள் தான் வந்து இன்னைக்கு ஒரு பிப்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா வந்து கிட்டத்தட்ட மறுபடியும் எங்களுக்கு எல்லாருக்கு முன்னாடியும் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது அந்த ஒரு வாய்ப்புக்கு வந்து மறுபடியும் நான் தனஞ்சயன் சார் தான் நான் வந்து முக்கியமாக நன்றி சொல்லணும் வீட்டில் குடும்பத்தில் ஒருத்தர் மாதிரி நின்று இந்த விஷயத்தை வந்து அவர் நிகழ்த்தி காமிச்சிருக்கிறாரு ஸோ அப்பா எப்பவுமே ஈஸியான ரூட் எடுத்துகிட்டதே கிடையாது ஒரு ஃபேக்ட்ரிக்கு போயிருந்துருக்கலாம் ஒரு பைக் கிடச்சிருக்கோம் ஒரு 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 சின்ன ஒரு போசியில் வந்து சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கேயே கிராமத்தில் இருந்துருக்கலாம் நாங்கள்லாம் கவுண்டம்பாளையத்துலேயும் காசி கவுண்டம் முதலையும் தான் இருந்திருப்போம் அப்படி ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஒரு ஊர் பக்கம்னா பசங்களாக இருந்திருப்போம் பட் அவர் தான் கிராமத்துலேருந்து முதல்ல வந்துட்டு இப்படி ஒரு பாதையை வந்து அமைச்சு கொடுத்தாரு ஒரு இருபத்தி நாலு வயசில் இதுதான் வாழ்க்கையை நினச்சிட்டு இருக்கும் போது மறுபடியும் திசை மாறுது ஒரு நடிகர் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கட்டாயம் வருது ஆகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது அதையும் வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக எடுத்துகிட்டு நான் முக அழகாக இருக்குது மேக்கப் போட்டுட்டு முருகரா மட்டும் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக ஓட்டிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இல்லாமல் மேடைக்கு போகிறாங்க ஷூட்டிங் ஆறு மணிக்கு முடிஞ்சதுனா திரும்பி பத்து மணி வரைக்கும் மேடைக்கு போய் ஒரு நடிகனாக இன்னும் பக்குவப்படுத்திக்கிறாங்க ஒரு இரநூறு முந்நூறு பக்கம் வசனங்கள் வந்து மனப்பணம் பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு நடிகனாக நான் தன்னை தகுதிப்படுத்திக்கிறாங்க அப்பவும் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே கொஞ்சம் வயசாக ஒரு நாற்பது வயசு வரும்போது தான் எல்லாமே புரியுது பணத்துக்காக என்றைக்குமே அடிமையானது கிடையாது இந்த புகழுக்காக வந்து எப்பவுமே அடிமையானது கிடையாது சினிமா பிடிக்கல அப்படின்ட்டு திரும்பி அதை விட்டுட்டு டிவி சீரியலில் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்குது மறுபடியும் நான் வந்து அன்னைக்குலேயே பத்திரகாலையெல்லாம் நடிக்கும் போது எனக்கு ஒரு ஒரு சந்தோஷம் இருந்தது ஒரு சாட்டிஃபைலாம் வந்து ஒரு ஹாப்பினஸ் இருந்தது அது மறுபடியும் எனக்கு டிவியில் கிடைக்குது அப்படின்ட்டு ராதிகா மேடம் கூட சேர்ந்துட்டு அந்த சீரியல்ஸ் பண்ணும்போது எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு அப்போ ஒரு புது கார் வாங்குறாங்க வேறு மாதிரி ஒரு 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 வடிவம் அமைச்சுக்கிறாங்க கோச்சுக்க வேண்டாம் இப்படி எல்லாம் ரேரான ஆளுங்க வந்து அடிக்கடி நம்ம சந்திக்க முடியாது தயவு செஞ்சு அப்பா மாதிரி எங்களை கம்பேர் பண்ணாதீங்க தயவு போட்டி போட்டுட்ருக்கோம் அவர் கூட மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு பெரிய போட்டி போட்டுருக்கோம் இந்த இந்த ஒரு நிகழ்வு வந்து மறுபடியும் ஒரு ஒரு காலேஜ் யூனியன் மாதிரி தான் இருக்கணும் மறுபடியும் வந்து அப்பா கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற ஒரு நிகழ்வாக இருக்கணும்னு நினச்சோம் ஒரு மேடை பேச்சாவோ ஒரு ஃபார்முலா ஆக்கணும் அப்படின்ட்டு ஆசைப்படவே இல்லை இந்த ஒரு பகிர்தல் ஸ்டேஜில் இருந்த பகிர்தல் வந்து எனக்கு மட்டும் இல்லை கோஸ்டார்ஸ் இப்போ பார்த்துட்ருக்கிற பார்க்கக்கூடிய மற்ற சினிமா ஆட்களுக்கும் வந்து நிச்சயமாக அது போய் சேரும் மறுபடியும் இந்த உறவுகள் வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக ஆகணும் அப்படின்னு தான் ஆசை இது வந்து ஒரு பத்திரிகைக்காரங்கள் உறவு ஒரு இன்னொருத்து ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் உறவை தாண்டி இது வந்து ஒரு நட்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதா வந்து எனக்கு மறுபடியும் நான் இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் வந்து எடுத்துகிட்டு போகிற ஒரு பாடமாக நான் அதை பார்க்குறேன் வெறும் சாதிச்சிட்டோம் ஓவியாக இருக்கிறோம் நடிகராக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து பேலன்ஸ்டான லைஃப் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது நான் வந்து இதில் நான் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கேன் நான் இதில் சாதிச்சிட்டேன் அது அதனால தான் அது கண்டுக்க முடியல அதனால தான் அது பார்த்துக்க முடியல அப்படின்ட்டு ஈஸியாக வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லிடலாம் ஃபேமிலி லைஃப் பற்றி சொல்லலாம் இல்லாட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் வச்சுக்க அதை பற்றி சொல்லலாம் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கிறவங்க ஒரு 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 ஜீனியஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து எப்பவுமே இருக்கிற ஒரு ட்ரேட் அது ஒரு ஒரு அடையாளம் அது ஒன்றில் மட்டும்தான் வந்து சிறந்து இருக்க முடியும் பட்டு இன்னுமே அப்பா கிட்ட நான் வந்து ஒரு பையனை அப்படியே வந்து பார்க்குறது வந்து அப்பாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் தான் ஒரு ஐநூறு பேருக்கு மேலே வந்து இப்போவும் ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் இருக்காரு ஃபேஸ்புக்கில் இருக்காரு இப்போவும் வந்து டச்சில் இருக்காங்க என்னால் விஷயம் கெட்ட விஷயம் எல்லாத்துக்குமே வந்து அப்பா போயிட்டு இருக்காங்க அதுதான் வந்து நான் இன்னுமே இன்னுமே பிரமிச்சு பார்க்குறேன் அப்பாவோட மகாபாரதம் எல்லாத்தையும் தாண்டி பிரமிச்சு பார்க்குறது வந்து அவரோட நட்பு வட்டம் அதை வந்து எவ்வளோ பிஸியான லைஃப் ஸ்டைலாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ பரபரப்பான லைஃப் ஸ்டைலும் சரி மகாபாரதம் படிச்சிருந்தாலும் சரி இப்போ திருக்குறளாக இருந்தாலும் சரி அவர் எங்கள் சொந்தக்காரங்கள் மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற நட்பை வந்து இன்னும் வச்சுட்டு இருக்காங்க இதை நான் மட்டும் இல்லை என்னோடய ஜென்ரேஷன் என்னோட வயது சேர்ந்தவங்க எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்மளை சுற்றியும் ஒரு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு இருபது பேர் இருபத்தஞ்சி பேராவது முக்கியமான நண்பர்கள் நம்ம ஆட்கள் நம்ம சர்க்கிள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கணும் நம்ம வேகமாக நம்ம செல்ஃப் சென்டர்டாக ஒரு நம்ம பற்றி மட்டுமே
பழக்கணும் ஒன்றா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றேன் சீமம் சார் சொன்ன மாதிரி வந்து நீங்கள் இல்லாமல் எங்களுக்கு இந்த அடையாளம் கிடைக்கல இந்த இடம் கிடைக்கவே இல்லை ஸோ அதை நன்றி சொல்கிற ஒரு விஷயமாக இருக்கணும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டைம் ஸ்பெண்ட் ஒரு விஷயமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் இந்த நிகழ்வு ஸோ தேங்க்யூ அகேன் தேங்க்யூங்கிற ஒரு வார்த்தை பற்றாது நான் மறுபடியும் உங்களை வந்து ஒரு சொந்தக்காரங்களாக வீட்டில் அடிக்கடி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட ஆசை தேங்க்யூ பத்திரிகை துறையிலே புனை புரிகின்ற என் அண்ணன்மார்களுக்கும் தம்பிகளுக்கும் சகோதரிகளுக்கும் வணக்கம் சினிமாவுக்கு தலைகாட்ட ஆரம்பிக்கும் போது முத முதல்ல தினத்தந்தியில் இவர் தான் சிவகுமார் அப்படி தலை போட்டு ஒரு வெள்ள சட்டில் டை கட்டி ஒரு ஃபோட்டோ போட்டிருந்தாங்க நடிகனாக முத முதல்ல முதப்ப நான் பார்த்த படம் அது தான் அதை பார்த்தப்போ எப்படின்னு கேட்டால் இல்லை தம்பி அது ஒரு நேக்கு இருக்குது ஏவியம் அறிமுகம் செய்கின்ற புதுமுகம் சிவகுமார் படிக்க மாட்டாங்க இவர் தான் சிவகுமார் காணாமல் போயிட்டோம்னா திருடனா கைதியா உடனே படிப்பாங்களே அது ஒரு கிக் வேணும் காத்த இவர் தான் சிவகுமார்னு அது ஒரு நேக்கு அது அப்படின்னா உண்மையிலேயே அந்த இவர் தான் இவர் யார் ஒன்று படத்தை பார்த்து படிச்சுட்டு அப்புறம் தான் கீழே செய்திக்கு போவாங்க அந்த மாதிரி நுணுக்கத்தோடு தந்தியில் முதல் வெளியிட்டாங்க அதுக்கு நன்றி தெரிவதற்காக எங்கள் ஓவிய கல்வியிலிருந்து தினத்தந்தி ஆஃபீஸ் வந்து ஒரு பல்லாம் தூர்ந்தா இருக்கும் அந்த தினத்தந்தி அலுவலகத்துக்கு பின்னாடியே வந்து ஒரு சின்ன காட்டேஜ் மாதிரி இருக்கிற ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாம் அங்கேயே தங்கிப்பாங்க அப்போ பாண்டியன் அதிகார பாண்டியன் விட அண்ணன் கடைசி வரைக்கும் உயிரோட இருக்க வரைக்கும் அவர் அண்ணன் தான் கூப்பிட்டேன் அப்படி தான் அப்படி தான் கூப்பிட்டுவாரு எனக்கு ரொம்ப யோகா கற்றுக்கணும் ஆசை இருக்குது தம்பி அப்படின்னாரு கடை நாலு மணிக்கு காலையில் புதுப்பேட்டிலிருந்து போய் ஒரு கோழி கூட்டு மாதிரி இருக்கும் அந்த காட்டேஜ் மேலே அதுக்குள்ளே உட்காந்து இவருக்கு நான் யோகா சமயத்தை கொடுத்தேன் அப்படி எங்களுக்கு பத்திரிகை துறையோடு தொடர்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் வந்து பொம்மை இதழ் ஜோலை இதழ் முதல் முதல் வந்தது மூணு மூணாவது இஷ்யூவில் புதுமுக நான் எனக்கு பேட்டி எடுக்கணும்னு வர சொன்னாங்க வாகினி போயிருந்தேன் புது கோட்டு சட்டையெல்லாம் வாங்கி பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப உன் உணர்ச்சி வச்சப்படுறாதீங்க அந்த தொப்பி வச்சுருக்கிறத வந்து தொப்பி மட்டும்தான் என்னோட இது அந்த பனியன்னு மூணு ரூபா கொடுத்து வாங்கினேன் இந்த கோட்டு வந்து பால் மாசில் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஓசியில் கொடுத்தது பேண்ட் இன்னொரு பையன் இருந்தது ஷூன்னு ஒருத்தருது தெரியுமா உங்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு எடுத்த படத்தை இத்தனை வருஷம் ஆகி சாகா வரம் பெற்ற படம் அதை எடுத்தவன் வில்லியம்ஸ் அந்த ஒரு மாபெரும் அந்த ஒடிப்பதி வாழர் மலையாள படம் நிறையா பண்ணுவேன் இந்த உயிரோடு இல்லை நான் பதினஞ்சு ரூபா வாடகையில் குடியிருக்கேன் அவன் வந்து கார்ஷெட்டில் குடியிருந்தான் அதாவது ஒரு நல்ல படைப்புகள் எத்தனை காலம் ஆனாலும் அதை ஷேர் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த புகைப்படம் ஒரு காரணம் எனக்கு இந்த மாதிரி காஃபி டேபிள் போட சொன்னபோது காத்து சொன்னது இல்லை அந்த அந்த படங்கள் தான் நம்ம போடணும்னு சொன்னாங்க ஒப்பனையெல்லாம் கிடையாது அப்போ ரோலி ப்ளஸ் கேமராவுக்கு ஒரு மூணு ரோல் மட்டும் வாங்கி மூணு மூணு முப்பத்தாறு எக்ஸ்போஷர் கம்போஸ் நம்ம நம்ம இங்கே பாரு மேலே பாரு சிரி அந்த பக்கம் திரும்பி வீட்டுக்கு போட்டான் மொத்தமாக அது எடுத்த பாட்டை வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் முடிச்சுட்டு ராயப்பட்டாவில் வந்து அவனே கம்போஸ் பண்ணி ஃப்ரேம் பண்ணி பிரிண்ட் போட்டது தான் நான் இந்த மேடைக்கில் நின்று நடிகனாத காரணமாக வந்து எனக்கு உதவி செஞ்சது அந்த புகைப்படங்கள் தான் அந்த படத்தை எடுத்தோம்னா புகைப்படக்காரன் போய் ஜாதியை சேர்ந்தான் சரியா அதுக்கப்புறம் பக் அங்கே இப்போ வாகனில் போய் எடுக்க போகும்போது நல்ல சட்டையெல்லாம் கிடையாது ஒன்று ஒரு பிரமாவும் ஜெர்க்கின் அந்த படம் வச்சுருக்கு நம்மளுக்கு அப்புறமா காட்டேன் ஒரு ஜெர்க்கின் கொடுத்தாங்க அந்த கிட்டார் ஒன்று எலக்ட்ரிக் கிட்டார் கொடுத்தாங்க ஒன்று ஏணி கொடுத்தாங்க ஸ்டுடியோக்கள் லைட்லாம் போட்டு பக்தா வந்து கேரவை கேரவை பக்தான்னு பேர் அவர் அந்த பர்மனண்ட்டாக பொம்மைக்கு ஃபோட்டோகிராஃபர் பிரம்மா விடுப்பார் அவர் வந்து முத முதல் எடுத்து பொம்மையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு அக்டோபர் மாதம் அந்த இஷ்யூ வந்தது அதுக்கப்புறம் சின்ன இடைவெளி முடிஞ்சோடனே இப்போ கன்னடி கல்யாணம் பண்ணதுனால ஜாக்குலின் கன்னடி உலகமே கொண்டாடப்பட்டாங்க காலம் அப்போ ஜாக்குலின் கன்னடி இப்போ இந்த எக்ஸிபிஷனில் இருக்குது தயவுசெய்து நான் அணைக்கு கூட இருக்குது ஃப்ரீயாக இருந்தால் போய் பாருங்கள் ஜாக்குலின் கன்னடியே வரைஞ்சப்ப அதாவது என்னுடைய படங்களோட சிறப்பு என்னென்னா ஓ இங்கே படங்களை வந்திருக்கா ஓ அந்த படம் மட்டும் வரல ஜாக்குலின் கன்னடி வந்து இப்போ எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல சப்பியாக இருக்குது ஜாக்லின்க்கு வந்து இங்கே பல்ஜாகி இந்த இடத்துல குழி ஒன்று சின்ன குழி இருக்கும் அது இந்த லைனில் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் அந்த குழி இருக்கும் அந்த மாதிரி அதே மாதிரி இப்போ காந்தி படம் இருந்தால் பாருங்கள் காந்தி படத்தில் வந்து அவுட்லைன்லாம் இருக்குது எங்கேயுமே அவுட்லைன் ப்ரொஃபைல் பண்ணி இப்போ அவுட்லைன் போட்டீங்கன்னா அவுட்லைன் எங்கேயுமே இருக்காது தோல் எப்படி பெண்டாகி போகுது வளையதோ அந்த மாதிரி லைன்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி படம் அந்த ஜாக்லின் கண்டி படத்தை போட்டேன் ஒரு அக்டோபர்
அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் பொம்மைக்கு நான் சொந்தக்கார மாதிரி கிட்டத்தட்ட பர்மனண்ட்டாக ஒரு ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி இருந்துட்டு ஜெமினி சர்க்கஸ் வந்து மூணு மார்க் இருந்துச்சு சர்க்கஸில் போய் ஸ்கெட்செல்லாம் போட்டு அடுத்த வாரம் போடுவாங்க அது மாதிரி நிறைய பொம்மைக்கு போட்டிருந்தேன் அப்போ பேசும் படங்கள்னு அதை விட பெரிய பத்திரிக்கையாச்சு அந்த பத்திரிக்கைக்கு தொடர் விழாமல் இருக்கணுன்னே படம் எடுக்கணும் நேர் கான்ட்ராஸ்ட் பொம்மைக்கு பெரிய நிறுவனம் ஸ்டுடியோட்டாக இருந்தது அங்கே பேசும் படத்துக்கு அந்த மாதிரி ஒன்றும் வசதி கிடையாது இது ஒரு க்ளோஸ் அப் பண்ண வந்து எல்லாம் ஞாபகம் இப்படி இப்படி கை வச்சுட்டு இப்படி லேசாக பார்க்குற மாதிரி படம் இருக்குது அதை வந்து பேசும் படத்துக்காக வெஸ்ட் மாம்பலம் ரயில்வே ஸ்டேஷனை கிராஸ் பண்ணால் பக்கத்தில் ஒரு டப்பா கீழே பிரிச்சாடி ஓடிட்டு இருக்கும் அந்த சின்ன டப்பா ஸ்டுடியோக்குள்ளே மான் என்று ஒரு புகைப்பட கலைஞர் மான் பேர் உயிரோடுக்கலாம் தெரியல அவர் அவர் எடுத்த புகைப்படம் அவர் எடுத்த அவரே பிரிண்ட் போட்டு கொண்டு போய் சம்பத்குமார் கொடுத்தார் அப்புறம் சம்பத்குமார் பார்த்து அப்புறம் எஸ்வி சம்பத்குமார் பார்த்து அவன் சொந்தக்கார தம்பி ஒன்று வந்துக்கான்னு நினைக்கிறீங்க அவர் கல்யாணத்தில் எஸ்வி சம்பத்குமார் வந்து எப்படி சொல்கிறது அவங்க வந்து எப்படிப்பட்ட ஆள் சமீபத்தில் ஒரு மூணு நாள் முன்னாடி இருந்து மூ ஒரு ரெண்டு ஆண்டுக்கு முன்னாடி இவங்கள மரியாதை பண்ணும் ஒரு கோடம்ப கயிறோடு ரோட்டில் ஒரு கயிற்று கட்டல் கயிற்று கட்டில் நூறுலாம் தொங்கி போயிருக்குது படுத்த தொட்டல் மாதிரி கயிறு இப்படி லெவலாக இருக்குன்னா அது படுத்து படுத்து லூஸாக போய் கை தொட்டில் மாதிரி இருக்குது அந்த தொட்டில் ஒரு பையன் தாடியோட சுற்ற முடியோட படுத்திருக்கான் அவங்க அம்மா வந்து வாசல் நிற்கிறாங்க இவங்க பேட்டி எடுத்தாச்சு ரொம்ப கஷ்டப்பட குடும்பம்ப்பா நாலு பேர் நல்லா எழுதி எங்களுக்கு கடை சேர்த்து தேர்த்தி விடுங்க கரை சேர்த்து விடுங்கன்னு சொன்னாங்க அந்த சொன்னவர் ராஜாமணி அம்மையார் படுத்திருந்த சிவாஜி கணேசன் அந்த பேட்டி எடுத்தர் எஸ் வி சம்பத்குமார் அவர் இந்த பேட்டியெல்லாம் வாங்கி பப்ளிஷ் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு சின்ன உதவி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஓராண்டு நினைக்கிற ஒரு ஆ மாதத்துக்கு இரண்டு படங்கள் பாப்புலர் ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ் வந்து லைன் ட்ராயிங் போட்டு அது தொடர்ந்து அது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஐ திங்கும் பன்னெண்டு மாதத்துக்கு மேலே அது தொடர்ந்து வந்துட்டு இருந்தது அப்படி ஒரு காலகட்டம் பத்திரிகையோட தொடர் வந்துச்சு அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் வந்து என்னுடைய திருமணம் திருமணத்துக்கு வரும்போது ஒரு தனி ரயில் பெட்டி ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணி ஒரு போகி மட்டும் கொடுத்து எல்லா பத்திரிகைத்துறை சார்ந்து எல்லோரும் வாங்க சொல்லி ஒரு அலாதி காடு அது கோயம்புத்தூர் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் போகணும் அந்த காட்டில் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்க்க நீங்கள் கொஞ்சம் நம்பர் ஜாஸ்தி இருக்குது அப்போ இதே கண்டிஷனில் ஒரு இருபது ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸு ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாம் அந்த அலாதி காட்டுக்கு வந்து அதே மாதிரி ராமஜி வந்து பண்ணிக்கிற மாதிரி ஆரம்பிச்சு அண்ணா வந்துருந்தார் அப்புறம் அங்கே வந்து அண்ணா மாலி பராசக்தி மாலின்னு பேர் எங்கள் அண்ணன் தான் அவர் அவர் அவனுக்கு மட்டும் அண்ணன் எனக்கு அண்ணன் அவரெல்லாம் வந்திருக்கார் அந்த காட்டில் வந்து கல்யாணம் பண்ணாங்க அதே மாதிரி கவரேஜ் இங்கே பண்ணாங்க அப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சுலேருந்து தான் அந்த படம் புது வெள்ளம் என்ற படத்துக்கு தான் முத முதல் நான் வந்து பத்திரிகையாளரை இனிமேல் வாழ்நாளுக்கு சந்திக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்து ஃபிலிமு சாந்திர ஏற்பாட்டின் பேரில் ஃபிலிமு ஐ திங்க் டைரியாக வச்சுருப்பான்னு நினைக்கிறேன் ராம்ஜி வச்சுருப்பாங்க மற்றவங்க போய் தெரியாது கண்டிப்பாக வச்சுருப்பேன் முதல் முதல்ல டைரி கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் கொடை கொடுத்தேன் அப்புறம் டைம் பேஸ் கொடுத்தேன் அப்புறம் ப்ரீத் பேஸ் கொடுத்தேன் அந்த மாதிரி வந்து நூறு நூற்றி இருபது பேர் இருப்பாங்க ஒரு லிஸ்ட் போட்டு ஒரு ப்ரெஸ் மீட் முடிஞ்சால் போகும்போது ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு ஏதோ ஒரு சின்ன கிஃப்ட் கொடுக்கு பெரிய கிஃப்ட்லாம் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா எனக்கு மொத்தம் சம்பளம் இருபத்தஞ்சி ரூபா சின்ன தேவை கேட்டார் ஆட்டுக்காரெல்லாம் மேல் அன்னக்களி பத்திரகாளி மூணு படம் சில்வர் ஜூடி வச்சு டே பைத்திக்காரா ரேட்டை ஏற்றிக்கண்ணா எதுக்கு ரேட்டை ஏற்றணுண்ணா அட மூணு கிலோ சில்வர் ஜூடி போச்சு ஒன்று ஆட்டுக்கு போச்சு ஒன்று அன்னத்துக்கு போச்சு ஒன்று செத்து போன பத்திரகாளி ராணித்தில் வச்சு போயா வேலை போகிற அட கிருக்கு பயில ரேட்டை ஏற்றினார் சினிமா எங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மா எனக்கு கைவிட மாட்டாங்க என்று சொல்லி நம்ப மாட்டேங்க என்னுடைய நூற்றி ஐம்பதாவது படத்துக்கு தான் ஒரு சின்ன கொடுத்தா அது நான் நான் கேட்கல அவனாக கொடுத்துட்டாங்க மோகன்னா மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு போயிட்டார் மைக் மோகன் மூணு லட்சம் போயிட்டார் இந்த பையன் தொலைஞ்சு போகிற ஒரு சீனியர் ஆகிறது தொலைஞ்சு போகிற ஒரு சின்ன கொடுத்தான் பணத்தட்டுக்கு அவர் என்ன தாயை கைவிட மாட்டாள் அப்படி இருந்து நான் அவர் முடிவு பண்ணேன் இந்த முகம் என் நினைவாற்றல் போய் இந்த முகம் கோரமாக போகும்போது எனக்கு தோணும் போது நான் அடிப்பு நிறுத்தம் சொன்னேன் முகம் நல்லா இருக்கும் போது நினைவாற்றல் போய் நின்றுட்டேன் கேட்டால் உங்களுக்கு தெரியணும் உனக்கு உங்களை காலில் வளரும் போதே நீ மயிலாட்டு போகணும் சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி வந்து என் நினைவாக நல்லா இருக்கும் போது முன்னால் இருக்கும் போது நடிப்பு நிறுத்தி விட்டேன் அதெல்லாம் என்ன பேசிகிட்ருக்காங்க இங்கே ரோட்டில் போனால் என்ன சார் நடிக்க தெரியலீங்கன்னா இப்போ கேட்குறீங்களா அதுக்காக தான் என்னடா கொள்கிறேன் ஐயோ பசங்களுக்கு கொள்ள நீ வேறு கொள்ளையாக கேட்பீங்கல்ல அது வாய்ப்பே கொடுக்காம முன்னாடியே சேஃபாக நிறுத்தி அதுக்கப்புறம் வந்து இப்படி ப படங்களுக்காக பண்ணிட்டு இருந்தோம்
அது நல்லா இருக்கானுங்க நான் எப்பவுமே சொல்றேன் எப்படின்னா இப்ப காலம் மாறி போச்சு அப்ப அது அந்த காலத்துல எப்படின்னா அரேஞ்ச் மேரேஜ் பண்ணதான் ரொம்ப யோக்கியம் பாதுகாப்பு லவ் மேரேஜ் பண்ணா பைத்தியம் ரிவர்ஸ் ஆகி போச்சு இப்போ அரேஞ்ச் மேரேஜ் காத்தால பண்ணி சாயங்காலம் டைஸ் கேட்கறாங்க அதான் நீங்க எல்லாம் பெட்டர் பா தம்பிகளா நீங்க எல்லாம் பத்து வருஷம் நாட்டிங்க நல்லா இருக்கணும் அவ்வளவு நான் என்ன சொல்லணும்னா இனிமே வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க அரேஞ்ச் மேரேஜ் எல்லாம் இனிமே இருக்காது இன்னொரு பத்து வருஷங்கள் பத்து இப்பவே இருக்காது பத்து வருஷம் இருக்கவே இருக்காது ஏன்னா நல்லா படிச்சுட்டாங்க எல்லாம் வேலைக்கு போகிறாங்க சின்ன குழந்தைகளில் இருபத்தஞ்சி வயசு முப்பது வயசு ஆகி போச்சு வாழ்க்கையில் என்னென்னு தெரியும் சுயமாக சம்பாதிக்கிறாங்க சுயமாக யோசிக்கிறாங்க தனக்கு யார் வேணுங்க முடிவு பண்ணுறாங்க அப்படி கல்யாணம் பண்ணி மச்சு பெட்டுறது பட் உங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னா இப்போ கல்யாணம் பண்ணுறேன் நாளைக்கு காலையில் கல்யாணம் பண்ணுறேன் எல்லாருக்குமே கையெழுத்து கும்பிட்றேன் லவ் மேரேஜ் பண்ணால் காலம் பூரா சந்தோஷமாக வாழலாம் என்று நீங்கள் வாழ்ந்து காட்டுங்கள் உங்களுக்கு சொல்ல வாழ்ந்து காட்டுங்கள் ஏன்னா இனிமேல் வந்து அரேஞ்ச் மேரேஜ் ஒழிய போகுது அப்போ லவ் மேரேஜ் பண்ண உங்களுக்கு பொறுப்பு ஜாஸ்தி இருக்குது நீங்கள் வாழ்ந்து காட்டுங்கள் பார் நாங்கள் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணோம் நாற்பத்தஞ்சு பேர் சேர்ந்து வாழ்ந்தோம் வாழ்ந்து காட்டுங்கள் உங்களை எல்லாம் கையெழுத்து கும்பிட்றேன் அதை இப்போ அடுத்த தலைமை நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் அது இப்போ அது முடிஞ்சது காத்தி படத்துக்கு வந்தால் நம்ம அவனுக்கு வந்தாங்க அவனுக்கும் பர்ஸ்மெண்ட் வச்சிங்க எல்லாம் பண்ணிங்க எந்த அடிப்படையில் பார்த்தாலும் இன்றைக்கி வந்து மகாபாரதம் பேசினேன் அது மீடியா தானே உங்களுக்கு எண்பது கண்ட்ரி கேட்ட விஜய் சிங் உண்மையாக சொல்லுங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா எண்பது கண்ட்ரி உலகத்தில் எண்பது நாடுகள் இங்கே வந்து யூனியன் தேர்ட்டின்னு சொல்லிட்டு மாலத்தீவு பக்கத்தில் இருக்கிற வெறும் ஐ ஐலண்டு அந்த அங்கே தமிழ் பேசுகிறாங்க அங்கேயும் மகாபாரதம் ரிலீஸ் பண்ணுங்கிறாங்க இப்படி இப்படி அதாவது ஐம்பது வருஷம் நூறு வருஷம் மேடையில் பேசுங்களாக இருக்கிறாங்க ஐயாயிரம் மேடை ஐயாயிரம் மேடை ஏறி பேசுங்களாக இருக்கிறாங்க நான் பேசுனது இந்த பத்து ஆண்டுகளில் இருபத்தி நாலு மீட்டிங் கூட இல்லை நான் பேசுகிற பதினாலே உரைகள் தான் பதினாலு உரைகளும் டெலிகாஸ்ட் ஆகிடுச்சு பதினாலு பத்தை தான் இன்றைக்கி அனைவரும் சாயங்காலமாக அனைவரும் உங்களுக்கு தான் கொடுப்பான்னு நினைக்கிறேன் பதினாலு தான் பத்தை செலக்ட் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க இதில் என்னென்னா இந்த மீடியாலாம் ஹெல்ப் பண்ணுது அதே மாதிரி இப்போ இப்போ உங்கள் பின்னாடி வச்சுருக்கீங்களே இதெல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ சூர்யா காத்தி குடும்பத்தை குழந்தை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு போய் மத்தியானம் ஹோட்டல் மத்தியம் லஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் வருது சத்தியமாக அதுக்கான குறையாது இந்த ஹோட்டலாம் அன்னை ஜாஸ்தி வருங்க இன்னும் ஜாஸ்தி வரும் ஒரு எட்டு குழந்தைய சாப்பிட்டீங்கன்னா பதினஞ்சாயிரம் வரும் கன்னியாகுமரியிலேருந்து டெல்லி வரைக்கும் தெருவில் படுத்து ப இருக்கிற தண்ணியை குடி ரோட்டை படுத்து குழாய் எழுதி கோடி குடிச்சுட்டு நான் ஏழு ஆண்டுகள் நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கை ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் தான் வாழ்ந்த வாழ்க்கை இந்த குறைவில் கிடைக்கவே கிடைக்காது இந்த ஓவியர் பின்னாடி வச்சுக்கிங்களேன் நான் ரொம்ப கர்வத்தோடு சொல்கிறேன் நான் பெரிய நடிகன்னு சொல்லவே மாட்டேன் நேற்று கூட பார்த்துருக்கீங்க பெரிய நடிகன் சொல்லவே மாட்டேன் இது கர்வத்தோடு சொல்கின்றேன் இங்கே எல்லாம் இங்கே ஆர்டிஸ்ட் இருக்கிறீங்க மெமிடியா ஆர்டர் இருக்கீங்க கர்வத்தோடு பெருமையோடு சொல்லுகின்றேன் இருபத்தி நாலு வயசில் முடிச்சுட்டேன் ஏன் பின்னாடி இருக்க படங்களில் இருபத்தி நாலு வயது இப்போ மணியம் சுரன் இருக்காரு ஜெயராஜ் இருக்காரு கோபன் சார் இருந்தார் ஒரு ஆள் வந்து எந்த விதமாக எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் என்னுடைய வீட்டுக்கு நாளைக்கு வாங்க நோட் எடுத்து கொடுங்க ஒரு ஆயிரத்தி பென்சில் ஸ்கெட்ச் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு இருக்குது ஒரு இருபத்தஞ்சி நோட் இருக்குது மொத்தம் இருபத்தஞ்சி நோட் இருக்குது பென்சில் ஸ்கெட்ச் இருக்குது வகுப்பில் வந்து இப்போ நியூட் மால் கிண்டல் பண்ணானே டே இதெல்லாம் உன்ன பேசிக்கிறேன் ஆ பார்த்துக்கிறேன் ஓகே போயில் அந்த அந்த மாதிரி வந்து அழகான படங்களும் உண்டு ஒரிஜினலாக மாடல் உண்டு அதில் வந்து ஒரு இரநூறு படங்கள் இருக்குது இந்த ஸ்பாட்டில் வரைஞ்சி ஒரு இரநூறு இருக்குது இத்தனையையும் புதையில் மாதிரி உள்ள இருந்த விஷயம் திரும்ப எடுத்து அந்த டெக்னாலஜியில் எக்ஸ் இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்து மீண்டும் உயிர்ப்பித்து விஸ்ரோ மடிக்க வச்சு பண்ணியிருக்காங்களா இதெல்லாமே மீடியா தானையா இப்போ இது இதெல்லாம் என் உலகத்துக்கு கொண்டு போய் உங்களை கையெடுத்து கும்பிட்றேன் ஐயா வாழ்நாள் முழுக்க என் குழந்தைகளுக்கு சம்மந்தப்பட நன்றி 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 உருவாக்குறதுன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் 